വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇനിയത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിൻ്റെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം If the circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters prove that the point of intersection of these circles lie on the third side app endana nammude question il parnirikkunnathu അപ്പൊ നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഫിഗർ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ മിസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇഫ് ദ സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ടേക്കിംഗ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഡയമീറ്റർ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഇതാ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് പേര് കൊടുത്ത എ ബി സിന് പേര് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ അത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എ ബി ആ സൈഡ് മിസ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നേ അതായത് നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മിസ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സർക്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതപ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കണ്ടോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്താവും നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആവും ഓക്കെ അതേപോലെ അടുത്ത സൈഡ് എ സി ഇതും എന്തായിട്ടാണ് വരേണ്ടുള്ളത് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം എ സി കണ്ടോ അപ്പം ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അവിടെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ ഇതേപോലെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കും കണ്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് സർക്കിളുകളാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പിടികിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ രണ്ട് സർക്കിൾസിൻ്റെ അപ്പം മിസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എ സിയും അടുത്ത സർക്കിൾ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയല്ലോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്തേന്നുള്ളത് ഇനി അന്നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ എ ബിയും എ സിയും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തും കൊണ്ട് രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടി ഒന്നതേ ഇവിടെ എ ഒന്നതേ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതിന് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സർക്കിളും കൂടി ഇതാ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇടം കണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നാണ് എ അടുത്തതാണ് ഡി അതിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഡി ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അതായത് ഈ രണ്ട് സർക്കിളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നടുത്ത ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ പോയിന്റ് ഡി ഉണ്ടല്ലോ അത് ദ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ട് കാണുമല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള കാര്യമെന്ന്
നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാം അതായത് ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും കണ്ടോ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ കിട്ടി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ എന്നറിയാവോ അതായത് നമ്മളിവിടെ ദൈ ഈ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വരുന്ന ദൈ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് വരും അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ ബി ഡി സി വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് തന്നെയല്ലേ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡി ബി സിയിൽ ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ നൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുള്ളത് അപ്പം മിസ്സിപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഡി സി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് മിസ്സിന് മനസ്സിലായത് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി മിസ്സ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോണത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം എ ഡി നമ്മളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി അപ്പം അത് നമുക്ക് എഴുതാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ജോയിൻ ബി ഡി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണേ എന്നുള്ളത് അതായത് ആംഗിൾ ബി ഡി സി വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ സർക്കിളിന് സർക്കിൾ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിന് നമുക്ക് സർക്കിൾ ടു എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു സർക്കിൾ അതിൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണല്ലോ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഡയമീറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെമി സർക്കിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നടുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതൊരു സെമി സർക്കിളായിട്ട് മാറും അതേപോലെ അടിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആണല്ലോ അപ്പം ഡയമീറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് പറയാലോ ഇതാ ഇവിടുത്തെ എ ബി എന്താണ് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പം ഈ എ ബി നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സെമി സർക്കിളായിട്ട് മാറ്റുന്നു ആണല്ലോ അപ്പം അതിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ അല്ലേ ഇതാ ഈ കണ്ടോ ബി ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ അല്ലേ ആണല്ലോ അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബി ഡി എ ഇവിടെ സെമി സർക്കിളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ആംഗിളുകളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിസ് ഡേ ആ ആംഗിൾ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ലേ നല്ലോണം നോക്കിയേക്കണേ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഇതാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അപ്പം ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇനെ സെമി സർക്കിൾ ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെമി സർക്കിളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ ബി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ദേ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മു
അപ്പം ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ അന്നേരം എത്രയായിട്ട് മാറി വൺ എയ്റ്റി ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ അതായത് ആംഗിൾ ബി ഡി സി എന്തായിട്ട് മാറിയപ്പം വൺ എയ്റ്റി ആയിട്ട് മാറി സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടാനായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതേ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ആദ്യമേ നമുക്ക് സർക്കിൾ വണ്ണിലെ കാര്യം എഴുതാം പിന്നെ സർക്കിൾ ടൂലെ കാര്യം അപ്പൊ എഴുതാം ഇൻ സർക്കിൾ വൺ ആരായിരുന്നു ഡയമീറ്റർ എ ബി എ ബി ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഡയമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ ടു സെമി സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സിൻസ് ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ്സ് ദ സർക്കിൾ ഇൻ ടു സെമി സർക്കിൾസ് സെമി സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ദാ ഇവിടുത്തെ ബി ഡി എ കണ്ടോ ഈ ബി ഡി എ ഇവിടുത്തെ സെമി സർക്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം മീൻസ് ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ആ പോർഷൻ കണ്ടോ ബി ഡി എ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ദ ഫോർ ബി ഡി എ ഈസ് എ സെമി സർക്കിൾ അപ്പൊ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ലേ ആംഗിൾ ബി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ദ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ എ ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ബി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു സെമി സർക്കിളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെമി സർക്കിൾ പോർഷൻ ഉം കണ്ടോ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഉം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സർക്കിൾ ടൂവിൻ്റെ കാര്യവും എടുത്തെഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ സർക്കിൾ ടു സർക്കിൾ ടൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് എ സി ആണ് അവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ സി ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഡയമീറ്റർ ഇതിനെ രണ്ട് സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ സെമി സർക്കിൾ ഏതാണ് ഈ ഓറഞ്ച് സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ഡി സി കണ്ടോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സെമി സർക്കിൾ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണ്ട എ സി ഇസ് എ ഡയമീറ്റർ പിന്നെ വീണ്ടും ഡയമീറ്റർ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടുള്ള കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ സി ഇസ് എ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ അവിടെ ആർക്ക് എന്ത് വരുന്നു ആർക്ക് എ ഡി സി അവിടുത്തെ ആർക്ക് എ ഡി സി ആണ് ദ ഫോർ എ ഡി സി ഇസ് എ സെമി സർക്കിൾ എ ഡി സി ഇസ് ദ ആർക്ക് ദ ഫോർ എ ഡി സി ഇസ് എ സെമി സർക്കിൾ ആ ആർക്ക് എ ഡി സി ആണ് അവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ അപ്പൊ ഈ സെമി സർക്കിളിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ ഓറഞ്ച് സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെമി സർക്കിളിൽ അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ എ ഡി സി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയും മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് എടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആഡിങ് വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാവേ ആംഗിൾ ബി ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാണേ ആംഗിൾ ബി ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് എന്തായിരുന്നു ആംഗിൾ എ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ്
Angle B D A. In the barimba, the E angle. Add the angle A D C. In the barimba, E angle. Up either end of good joint chamber, Namkuda in the and a kit another. E B D C. In the barina angle, like it another. Miss Day put an added to our chancer running. In an Namkova American Adela. Then B D A. We are going to do 90 degrees. That is the same ADC. This is 90 degrees. Okay. Now we are going to add this. Add this means that we are going to join. This is the BDA. That is ADC. Now we join. We are going to join. We are Angle kit. Anala, a pa angle in the pair and the iricum. In an amco and the ricana. Upon ing in a angle on an amco out a kitirik and the candela, ing in a angle on an amco kitirik another. Out at the point and a D. Okay. Upon key angle in aim and the odka angle B D C in a parana, worldly angle upon amco kit another. E and the kuny angle mudi cherna, number dying in a shade either upon amco and eating in a worldly angle kit. Angle in aim and then angle B D C. Up a B D C in the Namki in a Pagare. Angle B D C is equal to ninety plus ninety three and one eighty degree. They Namki kitty angle B D C one eighty degree on a and all other. Up angle B D C one eighty degree on a non dangle. At the end form chain or straight line form chain. Well, up um, they form a straight line. Therefore, they form a straight line. Alright. Apo naamu ko paraya. Angle. Therefore, so they form a straight line. Therefore, angle BDC is a straight line. Apo angle BDC one eighty degree ay do onde. So they form a straight line. Apo avre endu form chain or straight line ana form chain na dalay avda. Um, kanda. Apo avda a straight line na le form chain na dalay. Apo naamu ko paraya. Angle BDC endu ana do paraya. Or straight line ana endu nala do naamu ko paraya. Karena straight line ila angle ana one eighty degree na paraya na dalay. Apo a angle naamu ko avda one eighty kitty endu vechcha. Adin dartha endu ana BDC or straight line ana na ana adin de meaning. Okay. Upon BDC or a straight line agum board, a D in the E BDC or a straight line agum board, a straight line in the very point, a D in the bar another, a BDC straight line which are the meaning in the D in the bar in the point, E BC in the bar in the line ill, one no other meaning, Manslao, BC in the bar in the line on a upon BDC ninety one eighty degree in the parnina, Adin the Artham, D in the bar in a year point, BC in the bar in a line ill, under no ladana, Adukondana, Namuka BDC, one eighteen, one other. Okay, now we have to do this. This is correct. We have to do angle BDC is equal to 180 degree. It means that angle BDC is a straight line. Therefore, D lies on BC. Adin darat itu apa? E D yang itu parah ini point. Nampak B C yang itu parah ini line ni le, onde yang nala dana. Alai. Abang adin darat itu B C itu parah ini apa? Nampak E tanneri kena triangle ini. Apa? Third side dana. Abang nampak ini itu itu prove je itu. Nampak ada level itu prove je. Eno nerdi je cerita ini D lies on B C ini. Alai. E nampak ada prove je itu D lies on B C ini. Abang kira dam hands prove. ஏ நம்மில பிருவுசியிடு வேச்சு அப்பு கலியராய் எல்லா வருக்கும் அப்பு நம்முக்கு இந்தியாம் இந்தது விடியோடம் வாய்ண்டிப் சியாம் நேட்ஸ் கலாசில் அடுத்து கொஸ்டினமாயிட்டு காணாம் அப்போல் என்று சானல் சப்ஸ்கராய்ப் சியாத்தவோ பலிஸ் சப்ஸ்கராய்ப் மாய் சியானல் மாக்சமம் சியாத்தேது சப்போச்